नमस्ते विद्यार्थी मित्रों आज आप बार चौदह चैप्टर जीविकण जेन गुजरात बोर्ड में वेटेज है छ मक्स चर्चा करसू नाम से जीविकण जीविकण एट जीवंत प्रणाली एट के सजीव माती जे रासायणिक संयोजन मड़ी आए ये संयोजन ने जैविक अणु तरीके ओ आ जैविक अणु आप शरीर में चौक्स प्रकार कार्य करता होना कारण सजीवों की स्वयं वृद्धि थती हो जीवन टकी रहत हो जीवंत प्रणाली में स्वयं वृद्धि ये सजीव शरीर ने टकाली राखवा आवा जैविक अणुओ जरूरी हो जैविक अणु द्वारा अपना शरीर में चौक्स प्रकार रासायणिक प्रक्रिया वे तो ये रासायणिक प्रक्रियाओं अभ्यास है जैव रासायणिक विज्ञान एट के बायोकेमिस्ट्री तरीके ओ कार्बोहाइड्रेट संयोजन हो तो सजीव कोषना बंधारण में एनी कोष दीवाल में रहे डीएनए आरएनए जेवा न्यूक्लिक एसिड है ये जनीन संबंधी महिति अपना शरीर में आता होम अलग अलग प्रकार जैविक अणु सजीव शरीर की अंदर चौक्स प्रकार कार्य करने जवाबदार हो सामान्य रीते जो है तो जैविक अणुओं निर्जीव पदार्थ परमाणु के अणु में बनेला हो जैविक अणु से एक प्रकार कार्बनिक संयोजन है तो तना बंधारण में एक कार्बन हाइड्रोजन के ऑक्सिजन आ तरह मुख्य तत्व हो कार्बनिक संयोजन है एट आ उपरांत नाइट्रोजन फॉस्फरस के सल्फर जो तत्वों रहे घना बदा जैविक अणुओं से अपना अभ्यासक्रम में आप कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड लिपिड उत्सेचकों विटामीन तथा हॉर्मोन्स एट अंतस्त्राव चर्चा करवानी करने तो सौ प्रथम आप कार्बोहाइड्रेट की चर्चा करसू तो कार्बोहाइड्रेट की सामान्य महिति मोटा भागना कार्बोहाइड्रेटो है यु स्त्रोत ये वनस्पति में मिली आए एक कार्बोहाइड्रेट जो है सामान्य रीते मोनोसेकेराइड गैलेक्टोज जे प्राणियों दूध में मे बाकी मोटा भागना कार्बोहाइड्रेट वनस्पति में मड़ी आए और कार्बोहाइड्रेट में त्रो तत्व हो बंधारण में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सिजन मोटा भागना कार्बोहाइड्रेट मैं सामान्य सूत्र सी एक्स एच टू वाई वपरात बधाई मे आ सूत्र आए यू जरूरी होत नहीं सी एक्स एच टू ओ वाई एच टू ओ ए के पा जेम हाइड्रोजन ऑक्सिजन प्रमाण टू जेम वन हो कार्बोहाइड्रेट ने पहला जमा में कार्बन ना हाइड्रेट गणता था कि कार्बन साथ पानी अणु जोड़ेला हो कार्बन हाइड्रेट एना कार्बोहाइड्रेट नाम आप वास्तविक रीते व्याख्या जो रासायणिक रीते बंधारण ने आधार तो कार्बोहाइड्रेट एवं संयोज संयोजनों के जे जैविक अणुओ है यहाँ बंधारण में पोलिहाइड्रोक्सी अले हाइड्रोक्सी एट ओएस समूह थे ओएस समूह की संख्या एक थी वारे होलिहाइड्रोक्सी कहवा बीजो क्रियाशील समूह आल्डिहाइड होटोन हो आल्डिहाइड होटोन ए जे जैविक अणु बंधारण में पोलिहाइड्रोक्सी आल्डिहाइड अथवा पोलिहाइड्रोक्सी किटोन प्रकार बंधारण होथवा जो यू जल विभाजन करो तो आंधारण आटे पोलिहाइड्रोक्सी किटोन अथवा पोलिहाइड्रोक्सी आल्डिहाइड मे तो ये कार्बोहाइड्रेट तरीके ओ टूंक में कार्बोहाइड्रेट बंधारण में कालडिहाइड का किटोन क्रियाशील समूह होवो जो आल्डिहाइड एट सी एचओ किटोन एट सी डबल बन तो आ बे एक एक ओएच हो तो ये जैविक अणु ने कार्बोहाइड्रेट कह अथवा जल विभाजन करो कोई जैविक अणु आवा संयोजन मे तो ये कार्बोहाइड्रेट कहमें सामान्य रीते प्रकाश क्रियाशील हो आग चर्चा करसू प्रकाश क्रियाशील एट तो उदाहरण जो तो ग्लूकोज सुक्रोज स्टार सिलिरोज नाम बदाय सांभेला है ग्लूकोज सूत्र सी सिक्स एच ट्वेल ओ सिक्स अने आम पर लखाए सी सिक्स छ कोमन काढ़ी तो एच टू ओ और सिक्स टाइम तो कार्बन की संख्या ने एक्स कही 
एच टू संख्या ने वाई कही तो एक्स बराबर छ वाई बराबर छ अँ हाइड्रोजन ऑक्सिजन टू जेम वन है एट्ले आ सूत्र पालन थाय शुक्रोज सूत्र सी ट्वेल्व एच ट्वेंटी टू और इलेवन तो अँ इलेवन कॉमन काट सू तो सी ट्वेल्व एच ट्वें एच टू ओ इन टू इलेवन टाइम एक्स बराबर बार वाई बराबर अगियार एवज रीते अमार आ प्रमाण थे तो आ बधाई में हाइड्रोजन ऑक्सिजन प्रमाण टू जेम वन है आ सूत्र पालन थाय हमें आ जुए एसिटिक एसिड फॉर्मल डिहाइड इलेक्ट्रिक एसिड यू बंधारण सूत्र में लिखा एना अणुसूत्र लिख तो आम हाइड्रोजन ऑक्सिजन टू जेम वन है टू जेम वन पे कार्बोहाइड्रेट नहीं एनु मीनिंग एवं कि जे संयोजन में हाइड्रोजन ऑक्सिजन टू जेम वन हो बदाय कार्बोहाइड्रेट नहीं कारण के आ त्र संयोजन व्याख्यान पालन करता नहीं बंधारण में आलडीएच समूह होव जो नहीं किटोन नहीं ओ एच नहीं अल्डीएच है एक ओएच नहीं अल्डीएच किटोन नहीं ओ एच एक एक मैं ये कार्बोहाइड्रेट नहीं बदा संयोजन जे संयोजन में हाइड्रोजन ऑक्सिजन टू जेम वन हो तो बदाज कार्बोहाइड्रेट है एवं जरूरी नहीं व्याख्यान पालन करे एज कार्बोहाइड्रेट हो तो रेहमनोज है जेन सूत्र सी सिक्स एच ट्वेल्व ऑफ हाई तो हाइड्रोजन ऑक्सिजन जी सको टू जेम वन नहीं छता कार्बोहाइड्रेट तरीके ओखाएँ कार्बोहाइड्रेट गुणधर्म दर्शा है एट आ सूत्र एक संजोग गण है वास्तव में ये कार्बोहाइड्रेट साचु सूत्र होत नहीं हम कार्बोहाइड्रेट ने बे भाग में विभाजन कर सर्करा बिनसर्करा बिनसर्करा बीजू नाम है असर्करा कहमें तो सर्करा शब्द क्या थी आ ग्रीक भाषा में सेकेरोन इतने के स्वाद एक गड़ियों थे तो जे कार्बोहाइड्रेट है एम घा कार्बोहाइड्रेट एवं है जो स्वाद एक गड़िया हो तो स्वाद एक गड़िया होने सेकेराइड कहमें अथवा सर्करा तरीके ओ बदाज कार्बोहाइड्रेट स्वाद एक गड़िया होता नहीं जे गड़िया होने सर्करा अथवा सेकेराइड कहवा तो जे कार्बोहाइड्रेट स्वाद एक गड़िया हो तो सर्करा स्वाद विहीन हो तो बिन सर्करा सर्करा हो तो ये पानी में द्रव्य हो जैसे बिनसर्करा पानी में अद्रव्य और सर्करा सामान्य रीते स्फटिक मेघन एट के चौक्स प्रकार लाक्षणिक बंधारण धरावता हो जैसे बिनसर्करा में चौक्स लाक्षणिक बंधारण होत नहीं अस्फटिक मेघन में आए सर्करा उदाहरण में ग्लूकोज फ्रुक्टोज इलेक्ट्रोज शुक्रोज आमान्य रीते मोनोसेकराइड और वोलिंगोसेकराइड आना उदाहरण में आशे सर्करा में जे आग जो है केने मोनोसेक्राइड और केने ओलिंगोसेक्राइड कहू बिनसर्करा उदाहरण में पॉलिसेक्राइड आम स्टार्च सेलिलोज और ग्लाइकोजन समावेश सर्करा में लेक्टोज एक सर्करा एवं है जो प्राणियों दूध में मे बाकी बड़ी सर्करा वनस्पति में मिली आए थे जो ध्यान में राख आ उपरांत कार्बोहाइड्रेट नर्गीकरण रिड्यूसिंग स्वभाव ने आधार कई को रिडक्शन कर सके को रिडक्शन न कर सके एना आधार वर्गीकरण कर तो रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट के नहीं कहवा तो टोलेन्स और फेलिंग द्रावण जो टोलेन्स और फेलिंग जे ऑक्सिडेशन करता पदार्थों एनु रिडक्शन जे सर्करा द्वारा थी सके तो यकरा ने रिड्यूसिंग सर्करा कहो टोलेन्स ने फेलिंग रिडक्शन न थी सके तो ये नॉन रिड्यूसिंग कहो तो मोटा भागना कार्बोहाइड्रेट जैसे रिड्यूसिंग है एकमात्र शुक्रोज ने बाद करता बंधारण की चर्चा कर सो तरह आपने ख्याल आशे कि शाटे आ रिड्यूसिंग है आ नॉन रिड्यूसिंग से एकज नॉन रिड्यूसिंग सर्करा में आशे शुक्रोज बाकी बदाज कार्बोहाइड्रेट है कि रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट अंदर सवेश हमें आप कार्बोहाइड्रेट नर्गीकरण एनी चर्चा करसू पई रीते वर्गीकरण जो है जल विभाजन ने आधार तो कार्बोहाइड्रेट जल विभाजन कर तो वर्गीकरण है ये पाड़ेलू है जेमा जीए तो एक मोनोसेकेराइड ओलिंगोसेकेराइड और पॉलिसेकेराइड त्र तो जे कार्बोहाइड्रेट जल विभाजन 
વધુ સાદા અણુમાં શક્ય નથી કે જળ વિભાજનથી બીજો કાર્બોહાઈડ્રેટ મેળવી જ ન શકાય નાનામાં નાનો કાર્બોહાઈડ્રેટ એ જ હોય એથી નાનો કાર્બોહાઈડ્રેટ ન મળે તો એને મોનોસેકેરાઇડ કહેવાય અને જો કાર્બોહાઈડ્રેટનું જળ વિભાજન કરવામાં આવે અને નાનામાં નાનો સાદો અણુ એટલે કે મોનોસેકેરાઇડ એના બે કે દસ અણુ મળે બે થી દસ અણુ મળતા હોય તો એને ઓલિંગોસેકેરાઇડ કહેવાય પણ જો કાર્બોહાઈડ્રેટના જળ વિભાજનથી મોનોસેકેરાઇડના દસથી વધારે અણુ મળે તો એને આપણે પોલિસેકેરાઇડ કહેશું તો ઓલિંગોમાં પણ પાછા ત્રણ પ્રકાર પડ્યા બે થી દસ મોનોસેકેરાઇડના અણુ મળે તો એને ઓલિંગોસેકેરાઇડ કહે છે પણ એમાં જો બે મોનોસેકેરાઇડના અણુ મળતા હોય બે તો ડાયસેકેરાઇડ મોનોસેકેરાઇડના ત્રણ અણુ મળે તો ટ્રાયસેકેરાઇડ જળ વિભાજન દ્વારા મોનોસેકેરાઇડના ચાર અણુ મળે તો ટેટ્રાસેકેરાઇડ કહેવામાં આવશે હવે એના સામાન્ય સૂત્રની વાત કરીએ તો મોનોસેકેરાઇડનું સામાન્ય સૂત્ર સી એન એચ ટુ એન ઓ એન એન એટલે કાર્બનની સંખ્યા કાર્બનની સંખ્યા પાંચ હોય તો હાઇડ્રોજન દસ ઓક્સિજન પાંચ આવશે ડાયસેકેરાઇડમાં સી એન એચ ટુ એન માઇનસ ટુ ઓ એન માઇનસ ઓન આવશે કારણ કે બે મોનોસેકેરાઇડ જોડાય તો એક ડાયસેકેરાઇડ બને એટલે એક પાણીનો દૂર થાય એટલે હાઇડ્રોજનની સંખ્યામાં હોય એના કરતાં બે ઘટે ઓક્સિજન એક ઘટે ટ્રાયમાં ત્રણ જોડે એટલે બે પાણીના અણુ છૂટા પડે એટલે ચાર હાઇડ્રોજન છૂટા પડશે અને ઓક્સિજન બે ટેટ્રામાં ચાર જોડાય તો ત્રણ પાણીના અણુ છૂટા પડે એટલે છ હાઇડ્રોજન દૂર થઈ જશે એટલે ટુ એન માઇનસ સિક્સ અને ઓક્સિજન ત્રણ આવશે એટલે સામાન્ય સૂત્ર આ રીતે લખવામાં આવે છે અને પોલિસેક્રાઇડનું સામાન્ય સૂત્ર સી સિક્સ એચ ટેન ઓ ફાઇવ એન ટાઈમ આવશે ઉદાહરણમાં જોઈએ મોનોસેક્રાઇડમાં તો ગ્લુકોઝ ફ્રુક્ટોઝ કે લેક્ટોઝ આ ત્રણેય મોનોસેક્રાઇડ ત્રણેયનું અણુસૂત્ર સરખો જ આવશે બંધારણીય સૂત્ર બદલાશે તો ત્રણેયમાં સૂત્ર સી સિક્સ એચ ટ્વેલ ઓ સિક્સ તો જોઈ શકો છો કાર્બન સંખ્યા છ છે તો હાઇડ્રોજન છ દુ બાર ઓક્સિજન કાર્બન સંખ્યા જેટલા ડાયસેક્રાઇડમાં માલ્ટોજ લેક્ટોઝ સુક્રોઝ ત્રણેયનું અણુસૂત્ર સરખું આવશે બંધારણીય સૂત્ર બદલાશે સી ટ્વેલ એચ ટ્વેન્ટી ટુ ઓ ઇલેવન તો કાર્બન સંખ્યા બાર છે તો હાઇડ્રોજનની સંખ્યા બાર દુ ચોવીસ માઇનસ બે એટલે કે બાવીસ આવે ઓક્સિજનની સંખ્યા બાર માઇનસ એક અગિયાર આવે છે ટ્રાયસેક્રેડમાં રેફિનોઝ બીજું નામ મેલીટ્રાયોસ છે અણુસૂત્ર સી એટીન એચ થર્ટી ટુ ઓ સિક્સટીન કાર્બન અઢાર તો હાઇડ્રોજન અઢાર દુ છત્રીસ માઇનસ ચાર એટલે કે બત્રીસ અઢાર માઇનસ બે એટલે કે સોળ એવી જ રીતે સ્ટેચ્યુ છે એ પણ તમે જોઈ શકો છો અને પોલિસેકેરાઇડમાં સ્ટાર્ચ સેલ્યુલોજ ગ્લાયકોજન તો આગળ તમને કીધું હતું કે સરકરાની અંદર મોનોસેકેરાઇડ અને ઓલિંગોસેકેરાઇડ આવે તો નીચેનામાંથી કયો કાર્બોહાઇડ્રેટ સરકરા છે તો જેટલા મોનોસેકેરાઇડ છે ડાયસેકેરાઇડ છે ટ્રાયસેકેરાઇડ ટેટ્રા આ બધાય સરકરા કહેવાય અને પોલિસેકેરાઇડનું ઉદાહરણ છે એ બિન સરકરા અથવા અસરકરામાં આવે એટલે સરકરામાં મોનોસેકેરાઇડ આવશે ડાય આવશે ટ્રાય આવશે ટેટ્રા જ્યારે બિન સરકરા સરકરા હોય તો એ સ્ફટિકમય હોય તો આ ચારે ચાર સ્ફટિકમય છે જ્યારે આ સ્ફટિકમય પાણીમાં દ્રાવ્ય સરકરા પાણીમાં દ્રાવ્ય હોય તો ચારે દ્રાવ્ય થશે જ્યારે આ અદ્રાવ્ય તો આ રીતે આ કાર્બોહાઇડ્રેટનું વર્ગીકરણ જળ વિભાજનને આધારે જોયું હવે મોનોસેકેરાઇડ સંયોજનનું નામકરણ અહીં કાર્બોહાઇડ્રેટ કાર્બોનિક સંયોજન છે પરંતુ એનું નામ આયુપેશી પદ્ધતિ પ્રમાણે આપવામાં આવતા નથી પ્રચલિત નામ સામાન્ય નામ ઉપયોગમાં લેવામાં આવે તો સામાન્ય રીતે કાર્બોહાઇડ્રેટના નામમાં મોટાભાગના કાર્બોહાઇડ્રેટના નામની પાછળ એ જ આવે જેમ કે ગ્લુકોઝ સુક્રોઝ ફ્રુક્ટોઝ લેક્ટોઝ વગેરે વગેરે આ ઉપરાંત એના નામકરણ તેના બંધારણમાં રહેલા કાર્બનની સંખ્યા અને ક્રિયાશીલ સમૂહ કયો છે એના આધારે પાડવામાં આવે જેમ કે ક્રિયાશીલ સમૂહ આગળ કીધું કાં આલ્ડિયાઇડ હોય કીટોન હોય આલ્ડિયાઇડ હોય તો આલ્ડો શબ્દ વપરાય કીટોન હોય તો કીટો વપરાશે કાર્બનની સંખ્યા બે હોય તો ડાય ત્રણ હોય તો ટ્રાય ચાર હોય તો ટેટ્રા પાંચ હોય તો પેન્ટા છ હોય તો હેક્ષા અને પ્રત્યે ઓઝ લગાડવામાં આવે તો કઈ રીતે નામ લખવામાં આવે એ જોઈએ કાર્બનની સંખ્યા ત્રણ ક્રિયાશીલ સમૂહ આલ્ડિયેટ તો આલ્ડિયેટ છે એટલે આલ્ડો ત્રણ કાર્બન એટલે ટ્રાય અને પ્રત્યે ઓઝ તો આલ્ડો ટ્રાયોસ પણ કીટોન હોય તો કીટો ટ્રાયો ચાર કાર્બન હોય આલ્ડિયાઇડ તો આલ્ડો ચાર એટલે ટેટ્રા પ્લસ ઓ એટલે આલ્ડો ટેટ્રોસ કીટોન સમૂહ તો કીટો ચાર એટલે ટેટ્રા પ્લસ ઓ કીટો ટેટ્રોસ એ રીતે પાંચમાં આલ્ડિયાઇડમાં આલ્ડો ફેન્ટોચ કીટોનમાં આલ્ડો 
सॉरी टिटोपेन्टोस एवं रीते आल्डो हेक्सोस अँ किटो हेक्सोस आल्डो सात कार्बन हेप्टा प्लस हो जाए आल्डो हेप्टोस अँ किटो हेप्टोस आ बीज रीते जुए तो ग्लूकोज प्रोक्टोस आग बंधारण जो ग्लूकोज अणुसूत्र सी सिक्स एच ट्वेल ओ सिक्स ग्लूकोज बंधारण में प्रोक्टोज बेईना अणुसूत्र सरखा है परंतु बने बंधारण में क्रियाशील समूह बदलाय आम आल्डीएड हो ग्लूकोज में प्रोक्टोज में किटोन हो तो आम आल्डीएड हो आल्डो और छ कार्बन से एक्जा प्लस हो ग्लूकोज ने आल्डो एक्सोस कहवाय फ्रूक्टोज ने किटो एक्सोस कहमें कारण कि एम किटोन क्रियाशील समूह छ कार्बन से एट्ला